ഹായ് അവർ വൺ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഓൾറെഡി ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇന്ന് എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് വണ്ണിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഓർഡേ പേ എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ വൈ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ട് ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചെയ്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എലമെന്റ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഈ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് അതായത് വൈ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ടു ബൈ ത്രീ വരും ദെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ടു ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരും ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വരുമല്ലോ ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അപ്പം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും കിട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എളുപ്പമല്ലേ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഇഫ് ദ സെറ്റ് എ ഹാസ് ത്രീ എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദ സെറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ദെൻ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ക്രോസ് ബി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബിയിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എയിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ബിയോ ഇത് എത്രയാണ് ബി എന്നുള്ള സെറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ക്രോസ് ബി കാണുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എയിലും ബിയിലും എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് നയൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നയൻ എലമെന്റ്സ് അല്ല നയൻ ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എലമെന്റ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം ഇഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ടു ഫൈൻ ജി ക്രോസ് എച്ച് ആൻഡ് ഹെച്ച് ക്രോസ് ജി ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ജി ക്രോസ് ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഈ ജിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹെച്ചിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അപ്പം സെവൻ ഫൈവ് ദൻ അടുത്തത് സെവൻ ഫോർ ദെൻ സെവൻ ടു കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഇനി എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പെയർ ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ദൻ എയ്റ്റ് ടു ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര എല്ലാം ഉള്ളോ ജി ക്രോസ് എച്ച് തീർന്നില്ലേ കാരണം ജിയിൽ ടു എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എച്ചിൽ ത്രീ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ സിക്സ് ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് കിട്ടും സിക്സ് ഓർഡേഡ് പേഴ്സും കിട്ടിയല്ലോ അവിടെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് കാണേണ്ടത് എച്ച് ക്രോസ് ജി ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ക്രോസ് ജി വന്നപ്പോ അപ്പം ഈ ഓർഡേഡ് പെയറിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് ഹെച്ചിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പിന്നെ ഫോർ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടു സെവൻ ദെൻ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഡൗട്ടില്ലല്ലോ ഇതിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം state whether each of the following statements are true or false okay appo thaal thannikina statements true aanu false aanu
എം എൻ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എം എഴുതി പിന്നെ ഏതാണ് എൻ എൻ എഴുതുന്നു ദെൻ എൻ എം എഴുതുന്നു ഇതാണ് പി ക്രോസ് ക്യു ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ എം എം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഒരെം ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തെയും ഇ എം അതായത് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തെയും എലമെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ നോൺ എം ഡി സെറ്റ് ദെൻ എ ക്രോസ് ബി ഇസ് എ നോൺ എം ഡി സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആൻഡ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ബി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ അതെ ട്രൂ ആണ് അപ്പം എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് നോൺ എം ഡി സെറ്റ് അതായത് രണ്ട് സെറ്റ് ഓക്കെ എന്ന് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇസ് എ നോൺ എം ഡി സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് കോമ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നു ദൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സിലെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആൻഡ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ബി സോ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ അടുത്തത് തേർഡ് പ്രോബ്ലം ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ദെൻ എ ക്രോസ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇത് ശരിയാണോ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ എന്താണ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് B ഇന്റർസെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എഗ്മീൻ ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും നൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എക്ക് അത് നമുക്ക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ B ഇന്റർസെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രോസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എ ക്രോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ എയിലെ എലമെന്റ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫൈക്കകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അൾസെറ്റ് ആണ് അതായത് ആ സെറ്റിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഇല്ല സോ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ സോ എന്താണ് സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ട്രൂ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോബ്ലം ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ഫൈൻഡ് എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എ അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യം എ ക്രോസ് എ കാണും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എ ക്രോസ് എ കാണുന്നത് എക്കകത്ത് മൈനസ് വൺ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് മൈനസ് വൺ വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അല്ലെ മൈനസ് വൺ വൺ സോറി മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ മൈനസ് അല്ലേ ദെൻ മൈനസ് വൺ വൺ ദെൻ എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ ദെൻ വൺ വൺ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് കാണുന്നത് എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എ കാണണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ദെൻ എഗെയിൻ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ ഇത് വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ വൺ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ദെൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ദെൻ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ 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 ദെൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഇനി അടുത്തത് വൺ മൈനസ് വണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെയർ ചെയ്യുന്നു വൺ മൈനസ് വൺ സോറി വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ദെൻ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ പിന്നെ ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് അതായത് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ 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 ഓക്കെ വൺ വണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് പെയർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ടും പെയർ ചെയ്യുന്നു സോ ടോട്ടൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ആയി ത്രീ ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ എക്സ് എ വൈ ബി എക്സ് ബി വൈ ഫൈൻഡ് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്
ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കും സെറ്റ് എയിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കും സോ എ ഉണ്ട് ദെൻ ബി ഉണ്ട് ദെൻ ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സും വൈയും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എക്കകത്ത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ബിക്കകത്ത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ക്രോസ് ബിയിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ എ ക്രോസ് ബിയിൽ ഫോർ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ എയിലും ബിയിലും ടു എലമെന്റ്സ് വെച്ച് കിട്ടുകയും 